এবার হচ্ছে আমরা একেবারে বহুল প্রচলিত একটা শব্দ টাইট্রেশন নিয়ে আলোচনা করব আর এটার উচ্চারণ নিয়ে অনেকের ঝামেলা হয় কেউ ট্রাইটেশন কেউ টাইট্রেশন অনেক অদ্ভুত উচ্চারণ হয় সো মাথায় রাখবো উচ্চারণ আছে টাইট্রেশন ভাই টাইট্রেশন আসলে কি জিনিস টাইট্রেশন হচ্ছে ধরো ল্যাবে তোমাকে একটা কোন একটা অ্যাসিড বা বেস কিছু একটা দেওয়া থাকলো এবং সেটার ঘনমানটা তুমি জানো এবং ওই জানা ঘনমানটার সাহায্য নিয়ে তুমি যদি একটা অজানা ঘনমাত্রার দ্রবণের ঘনমাত্রা বের করো তাকে বলা হয় টাইট্রেশন তার মানে সংক্ষেপে যদি বলি একটার ঘনমাত্রা আমি জানি সেটার হেল্প নিয়ে যেটা ঘনমাত্রা জানি না সেটা ঘনমাত্রা বের করব আচ্ছা তো কথা হচ্ছে ঘনমাত্রা হতে পারে পরিমাণ হতে পারে আমাদের বইতে হচ্ছে যখন পরীক্ষাগুলো করা হয় তখন আমরা দেখি অ্যাসিড বেজের টাইট্রেশন তো ভাই টাইট্রেশন যে শুধুমাত্র অ্যাসিড বেজের হতে হবে এমন কোনো কথা নাই অ্যাসিড বেজের হতে পারে জারক বিজারকের হতে পারে ধাতু অ্যাসিডের হতে পারে যে কোনো কিছু হতে পারে বা ইভেন লবণের সাথে অন্য কোনো কিছুর বিক্রিও টাইট্রেশন হতে পারে বাট যদি আমরা পরীক্ষা করার সময় আমরা আসলে অ্যাসিড বেজ দিয়ে দেখবো এটা দিয়ে প্রকাশ করা সহজ আর ম্যাথ করার সময় তুমি দেখতেই পাবা যে আসলে অ্যাসিড বেজের মধ্যে হয় জারক বিজারকের মধ্যেও হয় ধাতু অ্যাসিডের মধ্যেও হয় বা কোনো লবণের সঙ্গে হয় আচ্ছা তো নর্মালি টাইট্রেশনে আমার একটা নন থাকবে একটা আন থাকবে তো যেটা নন থাকে সেটাকে আমরা বলি টাইট্যান্ট আর যেটা আন থাকে সেটাকে আমরা বলি টাইট্রেন উচ্চারণ হচ্ছে টাইট্যান্ট অ্যান্ড টাইট্রেন্ট এবং কনভেনশনালি এরকম একটা জিনিসপত্র তোমরা হয়তো বইতে ছবি দেখছো বা যাদের ল্যাব হচ্ছে কলেজের ঠিক মতো ল্যাব হয় তারা ল্যাবে গিয়ে দেখেছ এটাকে আমরা বলি হচ্ছে বুরেট এখানে একটা কি বলে একটা মেশিনের মতো থাকে যেটা দিয়ে আসলে এই নলটা আটকানো খোলানো যায় এইটা হচ্ছে কোনিক্যাল ফ্লাস্ক নাড়ানো যায় এটা হচ্ছে বুরেট সরি এটা হচ্ছে পিপেট দেখবা কোথাও হচ্ছে মাউথ পিপেটিং করতে হয় মানে তুমি স্ট্র দিয়ে যেমন হচ্ছে কেমিক্যালস নিতে হয় এটা দিয়ে আসলে ওভাবে কাজ করতে হয় আবার যদি একটু উন্নত মানের হয় তাহলে মাউথ পিপেটিং ছাড়াও করা যায় মেশিন আছে তো এই মেশিন তিনটে যন্ত্র দিয়ে মোটামুটি হচ্ছে আমরা টাইট্রেশন করি এবং এটা কিন্তু আসলে এইভাবে থাকে না এটা স্ট্যান্ডের উপর দাঁড়ানো থাকে স্ট্যান্ড আমি এখানে আঁকি নেই কমপ্লেক্সিটি এড়ানোর জন্য তো কি করা হয় কনভেনশনালি যেটা হচ্ছে আমরা জানি টাইট্যান সেটাকে নেওয়া হচ্ছে বুরেটে আর যেটা আমরা জানি না টাইট্রেন যেটা সেটাকে আমরা নেই কোনিক্যাল ফ্লাস্কে তো কথা হচ্ছে ভাইয়া আমি এখানে দুটো উদাহরণ নিছি আমাদের এক্সাম্পল একটা হচ্ছে সালফিরিক এসিড একটা হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড তো আমি ধরে নিলাম যে তুমি সালফিরিক এসিডের ঘনমাত্রা জানো দ্যাট মিন্স সালফিরিক এসিড আমার এখানে টাইট্যান্ট এবং আমরা এটাও জানি যেটা ঘনমাত্রা জানি সেটা আমরা নেই বুরেটে সো ধরো আমি এখানে কোনিক্যাল ফ্লাস্কে নিলাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড আর বুরেটে নিলাম সালফিরিক এসিড এবং আমি আবারও বলছি টাইট্রেশন মানেই হচ্ছে একটার ঘনমাত্রা জানি সেটার হেল্প নিয়ে আমি আরেকটা ঘনমাত্রা বের করব তার মানে যদি আমি বলি তুমি এস এ অর্থাৎ হ্যাঁ অ্যাসিডের ঘনমাত্রাটা তুমি জানো তোমাকে এস বি আই মিন বি ফর বেস খারি ঘনমাত্রা তোমাকে বের করতে হবে যদি বের করতে হয় তোমাকে প্রথমে তাকে বিক্রিয়টা দেখতে হবে কি বিক্রিয় হয় সালফিউরিক অ্যাসিড অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রোক্সাইড অ্যাসিড খারের একেবারে সেই চিরন্তন বিক্রিয়া মানে প্রশমন বিক্রিয়া এখানে লবণ তৈরি হয়েছে এখানে পানি তৈরি হয়েছে তো ভাই যদি আমি বিক্রিয়া সমতাকরণ করি দেখো এখানে হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম দুইটা সো এখানে আসবে দুই এখানে সালফেট তিনটা সুতরাং এখানে আসবে হচ্ছে তিন এই হচ্ছে বিক্রিয়া সমতাকরণ এবং স্টয়কোমেট্রিক ফর্মুলা আমি আগে দেখানো হয়েছে সেখানে আমরা জানি যার যার মোল সংখ্যা বাই তার সহগের অনুপাতগুলো কি হয় সমান হয় অর্থাৎ এন অফ অ্যাসিড বাই থ্রি এর মোল সংখ্যা থ্রি সমান এন অফ বেস তার মোল সংখ্যা হচ্ছে টু এই দুটোর অনুপাত সমান এখন আমি মোল সংখ্যা পাইছি খেয়াল করছো যে আমি কিন্তু এই জিনিসটা প্রতিটা জায়গায় এই জিনিসটা উপরে রেখে দিচ্ছি মোলের ইকুয়েশনগুলো কারণ এমন কোনো জায়গা নেই তুমি কেমিস্ট্রির হিসাব নিকাশ করতে গেলে এগুলো তোমাকে হেল্প করবে না তো আমি এখানে মোল পেয়ে গেছি ভাই এখন আমার দরকার কি আমার আয়তন আর ঘনমাত্রা রিলেটেড ক্যালকুলেশন দরকার তার মানে মোলের আমার এই অংশটুকু দরকার ভাই এস ইন্টু ভি অর্থাৎ টু ইন্টু ভি অফ এ ইন্টু এস এ সমান থ্রি ইন্টু ভি ইন্টু বি ইন্টু এস ইন্টু বি তো দেখো তো আমার এই মানটা দেওয়া আছে আমাকে এই মানটা বের করতে হবে মানে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা দেওয়া আছে সেখান থেকে খারে ঘনমাত্রা বের করতে হবে তো আমরা জানি কোনো একটা সমীকরণে ভাই তোমার যদি একটা আন্নন মান দেওয়া থাকে সেই একটা আন্নের মান বের করা যায় কিন্তু এখানে কিন্তু মোট আন্নন হচ্ছে একটা দুইটা তিনটা তো আমাকে বাকি মানগুলো বের করতে হবে কি বের করতে হবে এটা বের করতে হবে এটা বের করতে হবে তো ধরো সেটা আমি কিভাবে বের করি সেটা বের করি মেনলি হচ্ছে আমি টাইট্রেশন দিয়ে আমি কেউ কোনিক্যাল ফ্লাস্কে নিয়েছ
তুমি তোমার ইচ্ছা মতো নিবা টোয়েন্টি এম এল নিতে পারো ফিফটিন এম এল নিতে পারো তুমি চাইলে আরো বেশি নিতে পারো বাট নর্মালি আমি যখন আমার কলেজে পড়েছি তখন আমি টেন এম এল করে নিয়েছি ল্যাবে বসে তো টেন এম এল আমি এখানে নিলাম তুমি টেন এম এল নিছো তার মানে কি তুমি আসলে কি জানো তুমি খাড়ের আয়তনটা জানো মানে ভিবি তুমি জানো এবার খেয়াল করো তুমি যদি এখান থেকে হচ্ছে এখানে ইন্ডিকেটারও নেওয়া হয় তো আমি এখানে হচ্ছে ইন্ডিকেটার মানে হচ্ছে নির্দেশক এই বিক্রিয়া কখন শেষ হবে সেটা আমাকে বলে দেবে হচ্ছে নির্দেশক তো ধরো আমি হচ্ছে এখানে টেন এম এল খাড় নিলাম সেই খাড়কে আমি বিক্রি করাব কি দিয়ে অ্যাসিড দিয়ে মানে এই জিনিসটা একটু নাড়াচাড়া করে আমি ফোটাই ফোটাই অ্যাসিড এখানে ফেললাম এবং যখনই আমার নির্দেশক বলে দিল যে হ্যাঁ তোমার বিক্রি এখানে শেষ হয়ে গেছে আমি তখন থামলাম তো ধরো ফর এক্সাম্পল আমি এখানে নব্বই থেকে শুরু করলাম আমি এখানে সত্তর এসে দেখলাম যে বিক্রি কমপ্লিট হয়ে গেছে তাহলে তোমাদের কাছে বলছি দেখো তো আমি কতটুকু এখানে অ্যাসিড ব্যবহার করছি নব্বই থেকে শুরু হয়েছিল সত্তরে গিয়ে শেষ হয়েছে মানে টোয়েন্টি এম এল আমি ইউজ করছি তার মানে আমি কি জানলাম আমি অ্যাসিডের আয়তন জানলাম এবার দেখো আমি এই সমীকরণে মোট চারটা রাশে ছিল তিনটার মান জানি বাকিটার মান আমি বের করতে পারবো হিসাব নিকাশ করে তো শুরু থেকে বলি টাইট্রেশন হচ্ছে এমন একটা জিনিস যেখানে একটার ঘনমাত্রা আমি জানি সেটার সাহায্য নিয়ে আমি আরেকটা ঘনমাত্রা বের করব যেটা জানি সেটাকে বলি টাইট্রেন যেটা জানি না সেটাকে বলি টাইট্রেন এবং এটা নেওয়া হয় বুলেটে অজানাটা নেওয়া হয় কনিকের ফ্লাস্কে তো তুমি তোমার ইচ্ছা মতো অজানাটার কোন একটা আয়তন কনিকের ফ্লাস্কে নিবা ওকে তার মানে তুমি অজানাটার আয়তন জেনে ফেলছ এবং ওই অজানাটার আয়তনকে প্রশমিত করতে আমার কতটুকু জানা ঘনমাত্রা দরকার হবে সেই আয়তনটা আমি বুলেটের পার্থক্য থেকে বের করতে পারবো তার মানে তুমি হচ্ছে এখানে এটার আয়তনে জেনে ফেলছ তাহলে তুমি ভিআ জানো তুমি এ ভিআ জানো তুমি ভিবি জানো তুমি এস এ জানো এস বি খুব সহজে বের করা হয় এটা হচ্ছে মোটামুটি আমাদের টাইট্রেশনের প্রসেসটা এভাবে করা হয় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক টাইট্রেশন গ্রাফ বা হচ্ছে টাইট্রেশন লেক আমরা এখন দেখব টাইট্রেশন কার্ভে হচ্ছে অ্যাসিড খার যোগ করার সাথে সাথে পিএইচ এর মান কিভাবে চেঞ্জ হয় আমরা সেটা হিসাব করব আমি জানি না কোন কোন বইতে এটা আছে এটা অনেক আগের বইতে ছিল এবং গ্রাফটা খুবই মজার মানে বুঝতে পারলে মজার না বুঝতে পারলে আসলে মাথার উপর দিয়ে যে সব কিছু তো আমি গ্রাফটা হচ্ছে দেখো আমি একটা কার্টেশ স্থানাঙ্ক ব্যবস্থা এঁকেছি এদিকে দিচ্ছি খারের ঘনমাত্রা এদিকে দিলাম হচ্ছে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা এবং আমি এখানে একটা পিএইচ এর প্যারামিটার লিখছি পিএইচ জিরো সাড়ে তিন সাত দশ দশমিক পাঁচ এবং চোদ্দ মানে শূন্য থেকে চোদ্দ স্কেল এবং এটা মনে আমাদের জানা আছে যে অ্যাসিডিক দ্রবণের পেয়েছে এর মান সাতের কম থাকে আর ব্যাসিক দ্রবণের পেয়েছে এর মান সাতের বেশি থাকে তো খেয়াল করো ধরো ভাই তুমি এখানে হচ্ছে একটা স্ট্রং বেস দিলা স্ট্রং বেস কিন্তু পেয়েছ এর মানটা বাড়াবে সে কিন্তু পেয়েছে এর মান কমাবে না তাহলে খেয়াল করো বেস তুমি যদি অ্যাড করো তুমি যত এদিকে অ্যাড করবে বেস তত কিন্তু গ্রাফটা উপরের দিকে যাচ্ছে এবং দেখো এক সময় গিয়ে পেয়েছে মান একেবারে চোদ্দোর কাছাকাছি হয়ে গেছে যদি আমি স্কেল ধরে রাখেনি আমার আকার অনেক ভুল টুল হতে পারে তো স্ট্রং বেজের ক্ষেত্রে পিএইচ এর মান চোদ্দোর কাছাকাছি গেছে এবার দেখো তুমি যদি স্ট্রং অ্যাসিড দাও সে কিন্তু পিএইচ এর মানটা একেবারে হচ্ছে কমাতে 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 জিরো কাছাকাছি নিয়ে গেছে মানে অ্যাসিডের ঘনমানটা যত বাড়ছে পিএইচ এর মান তত কমে গেছে তার মানে তুমি একটা কম্বিনেশন করো যে তুমি যদি স্ট্রং অ্যাসিড এবং স্ট্রং বেজ নাও তাহলে আমার গ্রাফট হবে এরকম এই যে স্ট্রং অ্যাসিড এবং হচ্ছে স্ট্রং বেজে তো ধরলাম এবার তুমি স্ট্রং অ্যাসিড না দিয়ে তুমি উইক অ্যাসিড দিলাম উইক অ্যাসিডের পিএইচ কমানোর ক্ষমতা কিন্তু স্ট্রং অ্যাসিডের মতো না তাহলে খেয়াল করো উইক অ্যাসিড আমি এখানে দিচ্ছিলাম 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 মানে অ্যাসিডের ঘনমাত্রা বাড়ছে পিএইচ এর মানও কমছে বাট এ যেমন পিএইচ এর মানটা একেবারে জিরোর কাছাকাছি নিতে পারছে উইক অ্যাসিড কিন্তু পিএইচ এর মানটা জিরোর কাছাকাছি নিতে পারবে না তার মানে এটা হচ্ছে উইক অ্যাসিড নিলে সেই কার্ভটা আবার ধরো তুমি যদি উইক বেজ নাও উইক বেজে কিন্তু পিএইচ এর মানটা বাড়াবে কিন্তু স্ট্রং বেজ যেভাবে বাড়াতে বাড়াতে চোদ্দ পর্যন্ত গেছিল ভাইয়া ও কিন্তু চোদ্দ পর্যন্ত যাবে না ও কোনো একটা সার্টেন পয়েন্টে গিয়ে থেমে যাবে তো তুমি এখান থেকে চারটা কম্বিনেশন করতে পারো স্ট্রং অ্যাসিড স্ট্রং বেজ হলে গ্রাফট হবে এটা স্ট্রং অ্যাসিড উইক বেজ হলে গ্রাফট হবে হচ্ছে এটা আবার তুমি যদি হচ্ছে স্ট্রং অ্যাসিডের সাথে হচ্ছে উইক বেজ নাও তাহলে গ্রাফট হবে এটা উইক অ্যাসিডের সঙ্গে উইক বেজ নিলে গ্রাফট হবে হচ্ছে এটা এবার এখানে একটা মজার অবজারভেশন আছে সেটা হচ্ছে তুমি খেয়াল করছো যে পিএইচ এর মানটা এইখান দিয়ে খুব শার্প চেঞ্জ হয়েছে মানে খুব তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয়েছে আমি অ্যাসিড বেজ একটুখানি যোগ করছি পিএইচ এর মান ধুম করে বেড়ে গেছে ধুম করে কমে গেছে তো প্রশ্ন হচ্ছে কেন এই মিডল পয়েন্টটাতে পিএইচ এর মানটা কেন তাড়াতাড়ি চেঞ্জ হয় কারণ এখানে দ্রবণটা নিউট্রাল থাকে আর নিউট্রাল সলিউশনে তুমি অ্যাসিড দাও আর তুমি বেজ